என் பேர் அசோக் குங்கியா ரெடிஸ் இருந்து வரேன் நான் இந்துவா போகிறேன் பதினஞ்சு வயசு கழித்து இந்து மாதத்து மேலே இந்த நம்பிக்கை போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நாத்திகம் அது மேலே போச்சு நம்பிக்கை அப்புறம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு கடவுள் தான் இருக்குன்ற நம்பிக்கை தெளிவு வந்துச்சு அந்த ஒரு கடவுள் அல்லா தான் அப்படின்ட்டு நம்புகிற அளவுக்கு எனக்கு தெளிவு வேணும் இப்போ அவர் என்ன கேட்குறாருனா ஒரு நான் இந்து மாதத்து நம்பிக்கையாக இருந்தேன் அப்புறம் அந்த நம்பிக்கை போய் கடவுள் இல்லைன்ற ஒரு கொள்கைக்கு வந்தேன் பிறகு இப்போ ஒரு கடவுள் தான்ங்கிற ஒரு கருத்து எனக்கு இருக்கிறது அந்த ஒரு கடவுள் அல்லாதாங்கிறதுக்கு என்ன ஆதாரம் அப்படின்றத அவர் கேட்குறார் முதல்ல இந்த அல்லாங்கிறது என்னன்னு உழைக்கிறணும் அல்லாங்கிறது என்னன்னு கேட்டால் யாரை நீங்க ஒரு கடவுள்னு சொல்கிறீர்களோ அந்த ஒரு கடவுளை சொல்வதற்கு அரபியில் உள்ள ஒரு பேர் அவ்வளவுதான் அவனுக்குதான் நீங்க தமிழ்ல அல்லாதான் சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது நீங்க அந்த ஒரே கடவுள்னு கூட சொல்லிக் கொள்ளலாம் அந்த அந்த இவ்வளவு கடத்துறதை விட அந்த தன்மையா பார்க்கணும் எப்படி இஸ்லாம் சொல்றது ஒரு கடவுள் இருக்கணும்னு உங்க மனசுல பட்டுருச்சு அந்த ஒரு கடவுள் எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு இலக்கணம் வேணும்ல இஸ்லாம் என்ன இலக்கணம் சொல்லுதுன்னு கேட்டா கடவுள் என்று சொன்னால் அவருக்கு மனைவி மக்கள் இல்லை அப்படின்னு நம்பணும் வேற மதத்துல கடவுளை சொல்றவங்க மனைவி மக்கள் இருப்பதாக சொல்லுவாங்க மனைவி மக்கள் கடவுளுக்கு இருக்கலாமான்னு நீங்க ஆய்வு பண்ண வேண்டியதுதான் அதே மாதிரி கடவுள்னா அவருக்கு தாய் தந்தை கிடையாது தாய் தந்தை இருந்தாருன்னா ஒரு காலத்தை அவர் இல்லாம இருந்திருக்காரு ஆயிடுது கடவுள் எப்பவுமே இல்லாம இருக்க கூடாது அவர் தாய் தந்தைக்கு பிறந்தார்னு சொன்னா அவர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இல்ல அப்படின்னு வந்துடும் அப்படி வந்தால் அது கடவுள் கிடையாது கடவுள் என்னது அவர் ஆதியும் இருக்கக்கூடாது அந்தமும் இருக்கக்கூடாது ஆதியில் எப்போ இருந்திருக்கிறார்னு கேட்டால் சொல்ல முடியாமல் இருக்கணும் எவ் எவ்வளோ நாளைக்கு இருப்பார்னு கேட்டால் சொல்ல முடியாமல் இருக்கணும் அவர் தான் கடவுளாக இருப்பார் அவர் இத்தனை தேதி பிறந்தார் இத்தனை தேதி போவார்னு அவர் கடவுள் நம்ம மாதிரி ஆயிடுறார் அவர் அது மாதிரி இருக்கணும் இப்படி இஸ்லாம் வந்து ஒரு கடவுளுக்கு டெஃபனேஷன் சொல்கிறது அதே மாதிரி வந்து கடவுள் என்று சொன்னால் எந்த விதமான பலவீனமும் இருக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம தூங்குவோம் ரொம்ப நேரம் முடிச்சுட்டு இருக்க முடியாது கடவுள் தூங்கக்கூடாது தூங்குனா அவர் கடவுள் கிடையாது அவர் வீக்கா போயிடுறாரு நம்ம சோர்வு அடைஞ்சிருவோம் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு வைங்களா நீ கேட்டுட்டு இருக்கிறீங்க கேட்கறதே உங்களுக்கு சோர்வா இருக்கும் எவ்வளவு நேரத்துக்கு ஒரு விஷயத்தை கேட்க முடியும் மூணு மணி நேரம் கேட்க முடியும் ரெண்டு மணி நேரம் தான் ஃப்ரெஷ்ஷா கேட்க முடியும் மூணு மணி நேரத்துல அது கேட்கும் திறனில் பாதி குறைஞ்சு போயிடும் ஈடுபாடு நாலு மணி நேரம் ஆச்சுன்னா எப்படா முடிப்பாங்கிற மாதிரி வந்துடும் இதுதான் எந்த என்ன பேச்சா இருந்தாலும் சரிதான் அப்ப வந்து அதுல சோர்வு அடைஞ்சு போயிடும் பேசவும் சோர்வு கேட்கவும் சோர்வு கடவுளை என்னடா முட்டினால வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ரெஸ்டே கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு நினைச்சா அவர் கடவுளா அவர் சோர்வு அடையக்கூடாது கவலை அடையக்கூடாது அவருக்கு நோய் நொடி வரக்கூடாது அவருக்கு முதுமை வரக்கூடாது அவருக்கு சாவு வரக்கூடாது மறதி வரக்கூடாது இப்படி என்னென்னவெல்லாம் பலவீனமாக இருக்கிறதோ அதுல ஒரு பலவீனம் கூட யாருக்கு இல்லையோ அப்படிப்பட்ட ஒருத்தனுக்கு பேர் அல்ல நீங்க அப்படிப்பட்ட ஒருத்தனுக்கு பேர் நீங்க என்ன வேணாலும் பேர சுட்டிட்டு அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை ஆனா வேற வேற வார்த்தையை சொன்னால் அதுக்கு வந்து இந்த அர்த்தம் கிடைக்காது இந்த அல்லா என்பதற்கு ஒரு இலக்கணத்தை வகுத்து முஸ்லீம்கள் சொல்றாங்களே இந்த மாதிரி இல்லாம மற்றவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு ஒரு சிலையே கடவுள்னு சொல்றாங்கன்னு வைங்களேன் இந்த தன்மையெல்லாம் அதுல இருக்காது கடவுளுங்கிற வார்த்தை வந்து ஒரு சிலைக்கும் சொல்லிடுவாங்க ஒரு மனிதனு கூட சொல்லிடுவாங்க தாயை கூட கடவுள்னு சொல்லிடுவாங்க மாதா பிதா குரு தெய்வம்னு என்ன செய்வாங்க மூணையும் கூட தெய்வம்னு சொல்லிடுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் இந்த தெய்வங்கிற சொல்லு வந்து கடவுளுடைய முழு இலக்கணத்தோடு நடைமுறையில் இல்லை கடவுள் என்கிற சொல்லும் கூட யாருக்கு வேண்டாலும் சொல்லிடுவாங்க அப்ப முழு அர்த்தத்தோடு அது இல்லை அல்லாங்கிற சொல்லு என்னவா இருக்குன்னு கேட்டா நாங்க யாரையாவது அல்லான்னு பேர் வச்சு ஆளை பார்த்துருக்கீங்களா அல்லான்னு யாரையாவது முஸ்லீம் சொல்லி பார்த்துருக்கீங்களா அரபு நாட்டிலையும் சொல்ல மாட்டோம் அங்கேயும் சொல்ல மாட்டோம் அல்லாங்கிற வார்த்தைய முகமது நபிக்கு நாங்க சொல்ல மாட்டோம் அந்த ஒருத்தனுக்கு மட்டுமே உள்ளதாக இருக்கிற ஒரு சொல் அது மட்டும்தான் நீங்க காடுன்னு சொன்னாலும் சரி அந்த காடை எல்லாத்துக்கும் என்ன செய்யறாங்க பயன்படுத்துறாங்க இந்த காடை கூட என்ன செய்யறாங்கன்னா கடவுளுக்கு தான் பயன்படுத்தணுங்கிறதை கடந்து இவங்க யாரையெல்லாம் கடவுள் நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துறாங்க எதுக்கு நாங்க அல்லாங்கிறது நாங்க புரிவாதமா இருக்கிறோம் கேட்டா இதுதான் கலப்படமற்ற ஒரு சொல்லா நடைமுறையில் நீங்க சிந்திச்சு பார்த்தால் இது மாதிரி ஒரு சொல் வேற மொழியில இருந்து அதை கூட பயன்படுத்திக்கிறீங்க வேற மொழியில சொன்னீங்கன்னா தூக்கம் இல்லாதவன் மரது இல்லாதவன் புள்ளக்குட்டி இல்லாதவனுக்கு மட்டும் இது சொல்லப்படுவது இல்லை கடவுள் என்பதை தூக்கம் உள்ளவன் மறதி உள்ளவன் புள்ளக்குட்டி இருக்கிறவன் அது மாதிரியான ஆட்களுக்கும் என்ன செய்யறாங்க இந்த கடவுள் இறைவன்
அந்த பவருக்கு மட்டும்தான் சொல்லுவோம் தாய் தந்தை இல்லாத இது மாதிரி என்னென்ன இலக்கணம் இருக்குதோ இந்த இலக்கணத்துக்கு உட்பட்டவன் அதனால இந்த அல்லான்னு சொல்றமே தவிர அல்லாங்கிறது ஏதோ ஒரு பேருன்னு மட்டும் நீங்க நினைச்சிடக்கூடாது இதுக்கு ஈக்குவலாக இது மாதிரி கலப்பட மற்றதாக வேற மொழியில வேற மக்கள் மத்தியில ஒரு சொல் இருந்தால் நீங்க தாராளமா சொல்லலாம் அது இஸ்லாத்துல தடையா இருக்காது அதான் அதனால நாங்க அல்லாங்கிறதுல உறுதியா இருக்கிறோம் 